నమస్తే అండి ఈరోజు నేను జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కోసం మాట్లాడదామని వీడియో చేస్తున్నాను బేసిక్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అనమాట మనకి రీసెంట్గా జరిగిన బడ్జెట్ సెషన్స్లో కూడా ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేశారు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి ఫార్మర్ తాలూకా ఇన్కమ్ని డబుల్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ మోటో అన్నమాట సో దానికి గాను ఏంటంటే ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఒక టూల్గా యూజ్ చేసుకుందామని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రై చేస్తుంది ఇకపోతే ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి దానికోసం కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాని దానికన్నా ముందు ఒకసారి ప్రజెంట్ మన అగ్రికల్చర్ సినారియో ఎలా ఉందో కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రజెంట్ ఉన్న అగ్రికల్చర్ సినారియోలో మన పాపులేషన్ పరంగా చూసుకుంటే కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు అంటే ఇంత హ్యూజ్ షేర్ పీపుల్ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆ పర్టికులర్ సెక్టర్ను మనం బాగా గ్రోత్ తీసుకొస్తే కానీ మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి అంటే ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీకి రీచ్ అవ్వడం కూడా చాలా కష్టం అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ మనకు గ్రోత్ రేట్ అగ్రికల్చర్లో ఉంటే కన్ ఉంటే ఉంటేనే మనం ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్కి వెళ్ళగలం సో ఇది ఇది అండర్ కరెంట్గా దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఆ మోటో రానికి మెయిన్ కారణం కూడా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఒక రకంగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ సరిగ్గా లేకపోతే అది ఎంతవరకు మన ఇండియాని ప్రాబ్లమ్స్ని నెట్టుతుందో కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో మనం అసలు యాక్చువల్గా ఈ ప్రొడక్షన్ సరిగ్గా రాకపోవడం కారణాలు కానీ లేదంటే భూమి తాలూకా సారం తగ్గుకోవడం కారణాలు కానీ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా యాక్చువల్గా ప్రతి ఫార్మర్కి నీటి సౌకర్యం నీటి సౌకర్యం ఎక్కువగా ఉంటే కనుక మంచిగా ఉంటే కనుక మ్యాక్సిమం తన ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అనమాట కానీ మన ఇండియాలో చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ భూములకి మట్టుకే నీ నీటి పారుదల ఆప్షన్ ఉంది అంటే మన ఇయర్లో త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వాటర్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ భూములకి మట్టుకే ఉంది మిగతా ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్కి వర్షం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ వర్షంగా రాకపోతే ఆ రైతు ఆ ఇయర్ పంట లేకుండా తన చేసిన అప్పులు తీర్చలేకుండా అప్పులు ఊబుల్లో మునిగిపోయి ఈ ఆత్ ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట ఇది ఒక కారణం అయితే రైతులకి కొంత అవగాహన లేకపోవడం అంటే ఈ నైట్రోజన్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ పొటాషియం కానీ సమపాలలో మనం ఏంటంటే ఒక ఈక్వల్ రేషియోలో అంటే ఒక రేషియోలో మనం ఇవ్వాలి ఆ రేషియో లోకుండా ఎక్కువ తక్కువగా ఇవ్వడం వల్ల కూడా మనకి ఏంటంటే భూమి సారం తగ్గిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్లో ఇవ్వాలన్నమాట అంటే మన నైట్రోజన్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ పొటాషియం కానీ ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టూలో ఇవ్వాలి టూ ఇస్ టు వన్ ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలి కానీ మన రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎయిట్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు టూ ఈ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నారనమాట సో ఇలా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫార్మింగ్ అంత ప్రొడక్షన్ సరిగ్గా లేకపోవడం లేదంటే భూమి తాలూకు స్థారం తగ్గిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే ఈ నైట్రోజన్కి ఎక్కువ సబ్సిడీ ఇవ్వడం వల్ల ఆ నైట్రోజన్ ఎక్కువ వాడితే కనుక మనకి ఎక్కువ లాభం రావచ్చు లేదంటే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ రావచ్చు ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ రావచ్చు అని ఉద్దేశంతో ఎక్కువ నైట్రోజన్ని ఇల్లు వేయడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి యూరియా తక్కువ సబ్సిడీ ఇవ్వడం వల్ల యూరియాని కూడా ఎక్కువ జల్లేస్తున్నారనమాట సో ఇలా ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం అవగాహన ఉంటే మనకి మంచిగా చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఏంటంటే ఈ భూముల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీ కొత్త టెక్నాలజీస్ వాడడం లే వాడడం సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల ఆ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇదే కాకుండా ఏంటంటే ఈ ఫ్యా భూములు తక్ భూమి ఎప్పుడూ మనకి ఏంటి భూములు తక్కువైపోతున్నాయి అంటే భూములు తో వాళ్ళకి సైజ్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీస్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే డివిజన్ భూమిని డివిజన్ చేసేస్తున్నాం అన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎకరం ఉంటే ఆ ఎకరంలో ఆ తండ్రి ఇద్దరు పిల్లలకి రెండు ఆ ఎకరాన్ని పనిచేస్తే రెండు ఆ ఎకరం కాస్త మనకి టూ పార్ట్స్ కింద అయిపోతుంది ఇలా ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ భూములు తో వాళ్ళకి సైజ్ చిన్నది అయిపోవడం వల్ల మనం ఎక్కువ టెక్నాలజీని మనం ఆ చిన్న 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 కంపెనీలో అవుట్పుట్ తీసుకోవడం చాలా
అంటే అంత చిన్న కవతాల్లో మనం అవుట్పుట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం లేదంటే గ్రోత్ని ఎక్కువ తీసుకోవడం చాలా కష్టం సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల మన అగ్రికల్చర్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయి అందుకే మన కోఆపరేటివ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక పది మంది దగ్గర భూములన్నీ తీసుకొని అక్కడ మనం ఒక పంటను వేసి దాన్ని షేర్ చేసుకుని ఇలాంటి పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇంత వేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల లేదంటే మంచిగా రిలేషన్స్ లేకపోవడం వల్ల కారణాల వల్ల అలాంటి సక్సెస్ అవ్వలేకపోతుంది అన్నమాట అంటే ఇది ఈ నీటి పారుదలు ఎక్కువ ఇవ్వడం కోసం గవర్నమెంట్ మనకి ఏంటంటే స్కీమ్స్ కూడా పెట్టింది లైక్ ప్రధాన మంత్రి కృషి సాయి యోజన హర్ కేత్ కో పాని అని చెప్పేసి ట్యాగ్ లైన్స్తో మనకి ఏంటంటే ఇలాంటి ఆ నీటి పారుదలు ఎక్కువ తీసుకురావడం కోసం కూడా ట్రై చేస్తుందనమాట సో ఇందులో ఉంటుండగా మనకి ప్రకాష్ పాలేగర్ పాలేకర్ కర్ణాటక నుంచి జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ని తీసుకొచ్చారు అనమాట ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో మనకి ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బేసికల్ తను తీసుకొచ్చి ఈ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ వీల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ బీజామృత్ ఈ బీజామృత్ జీవామృత్ మల్చిన్ వాపస అని ఫోర్ తను ఏంటంటే వీల్స్ని ఫోర్ ప్రాసెస్ని తీసుకొచ్చాడు ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ వన్ బీజామృత్ అంటే ఈ బీజామృత్ అంటే ఏంటంటే సీడ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ సీడ్స్ మీద కౌ యూరిన్ అలాగే కౌ డంగ్తో ఒక పోత పూస్తే మనకేంటంటే క్రిములవి అటాక్ అవ్వకుండా మనకేంటంటే పంట సరిగ్గా వచ్చేలాగా ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి తను ఒకటి ఐడెంటిఫై చేశాడు అలానే ఏంటంటే ఈ జీవామృత్ అంటే మన ఈ పర్టికులర్ సాయిల్లో సూక్ష్మ జీవులు సరిగ్గా ఉండి ఆ భూమికి సారం పెంచడం కోసం ఈ జీవామృత అనేది ఈ జీవామృత అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కౌ ఇక్కడ కూడా కౌడంగ్ అలాగే యూరిన్ కౌ యూరిన్ అలానే ఏంటంటే ఈ బెల్లం ఉంటుంది కదా ఈ రెండింటి మిస్ ఈ మన మూడింటి మిశ్రమాన్ని కలిపి వేయడం సో ఇది మనకి జీవామృతంలో తీసుకొచ్చాడు దాంతోపాటు థర్డ్లో మల్చింగ్ అంటే మన సాయిల్ కథలకు సారం ఎక్కువ పడిపోకుండా ఆ సాయిల్ మీద ఏంటంటే ఈ క్రాప్ రెసిడ్యూస్ని కప్పేయడం వల్ల సాయిల్ తలకు సారం పడిపోకుండా ఉంటుంది అలాగే ఏంటంటే ఫోర్త్ వాపస్ అంటే సాయిల్లో హ్యూమస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ తేమ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎక్కువగా వాటర్ ఎక్కువగా ఎయిర్ అది లోపలికి వెళ్ళి అవసరమైన పాలలో ఎయిర్ని సబ్ ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ లోపల చేస్తుంటుంది అనమాట అంటే మనకి రూట్ లెవెల్లో సో ఇది హ్యూమస్ని ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ వాపస అనే దాన్ని ఎక్కువగా తను తీసుకొచ్చాడు అనమాట సో ఈ ఫోర్ వీల్స్ కింద పర్ఫెక్ట్గా ఫార్వర్ ఫాలో అవుతే ఫార్మింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అవుతుందని చెప్పేసి తను ఐడెంటిఫై చేశాడు సో అట్లానే ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్ బదులు మనం తను ఏంటంటే ఒక కొన్ని థింగ్స్ని లైక్ అగ్నిస్త్ర అని చెప్పి బ్రహ్మాస్త్ర అని చెప్పి అలా ఇలా అంటే నీమ్ అస్త్ర అని చెప్పి ఇలాంటి కొన్ని లిక్విడ్స్ని తయారు చేయడం అంటే లైక్ వాటిని మనకి నీమ్ నీమ్ తోటి అలాగే కౌడంతో కౌ యూరిన్తో కలిపేసిన విశ్రమాలు పిచ్చికారీ చేయడం కానీ సో ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లన్నీ ఈ పర్టికులర్ జూరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో తను తీసుకొచ్చాడు అనమాట సో ఇది కొంత రిస కొంత పీపుల్ కొంతమంది పీపుల్ ఎలా కామెంట్ చేస్తున్నారంటే ఆ తన యాంగిల్ నుంచి పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అయ్యి వర్కౌట్ అయింది కర్ణాటకలో మంచి ఈల్డింగ్ కూడా వచ్చింది కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇది బేస్లెస్ థింగ్ అంటే దీని మీద రిసెర్చెస్ ఏం జరగలేదు ఎలా దీని మీద డిపెండ్ అవుతాం ప్రస్తుతం త తనేం చెప్తాడు అంటే ఈ సుభాష్ పాలేకర్ మనకి మనం సాయిల్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవసరం లేదు మనకి నైంటీ మనకి గాలి నుంచి సన్లైట్ నుంచి అట్లానే వాటర్ నుంచి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ మనకి ఈ పర్టికులర్ అగ్రికల్చర్లో వచ్చేస్తాయి ఆ పంట పడ సరిగ్గా పండుగ సరిపోతుంది మిగతా వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సాయిల్ నుంచి వస్తుంది సాయిల్ టెస్టింగ్స్ ఇవన్నీ అనవసరం అని చెప్పి చెప్తాడు కానీ రీసెర్చ్ పీపుల్ సైంటిస్టులు ఏం చెప్తారు అంటే సాయిల్లో సారం లేకపోతే ఎంత పంట పండించినా వృధా అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు అలాగే మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని బంజరి భూములు ఉన్నాయనుకోండి బంజరి భూములు పంట బాగా సరిగ్గా పండదు కదా సాయిల్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లే కదా సో ఇలాంటి కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయన్నమాట బేసిక్గా రైతుకి మంచి చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ 
ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి ఇన్కమ్ డబుల్ చేస్తాను డబుల్ చేస్తా ఉంటుంది సో రైతే కదా మన దేశానికి వెన్నుముక్క అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఎట్లా వీళ్ళు తీసుకొస్తారు రైతుని ఎలా బాగుపరుస్తారు అనేది మనం వేచి చూడవలసిన విషయమే కానీ రైతు బాగుపడితే మన దేశం బాగుపడుతుంది మన మన ప్రతి మనిషి తను తీసుకునే ఆహారానికి రైతు మీద ఎంతైనా రుణపడాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ జై హింద్